So what do they need to be, why do they need to be close to the mother? Quindi perché hanno bisogno di stare così vicino alla loro madre? For protection. Ok? For protection. Per protezione. To be safe. Ok, so, so for, for Bowlby this was a discovery, a very important discovery, that there is a whole system of behavior that's designed to keep close to someone who is bigger and wiser, um, who will protect you from the dangers in the environment, and this is separate from satisfaction of other needs such as food. Questo bisogno fondamentale di protezione, che è ben diverso da quello dell'accudimento alimentare e del uh, nutrimento, è uh, ciò che viene sottolineato a essere come la prima, uh, il primo bisogno appunto più istintivo e fondamentale, quello di stare vicino a una persona che possa essere uh, un porto sicuro in maniera, uh, in senso di protezione. So for Bobby this was, uh, this was uh, a new way to look at the relationship between the baby and the mother, rather than seeing that relationship primarily being based on satisfaction of biological needs such as food, because the mother provides the food, uh, that there is a whole other motivational system that has to do with satisfying, um, with, with making sure that uh, I'm secure and I'm protected. Ok, quindi indipendentemente dalla soddisfazione del bisogno fisiologico emerge un nuovo sistema motivazionale che è quello appunto di sentirsi protetto e sicuro e quello su cui poi appunto John Bondi si era soffermato. Now of course we are not ducks and there are many different uh, organisms and many different kind of behaviors and so forth. This is just an example of course. And in human infants it's much more complicated than in these ducks. But there is something here to keep in mind, ok? A separate motivational system for security that comes from being close. Ok, quindi parliamo indipendentemente dal fatto che non siamo papere, che quindi noi come esseri umani siamo ben più complessi sotto questo profilo e sotto questo punto di vista, eh, dell'emergere di, di un nuovo sistema motivazionale che è quello che riguarda il sentirsi protetti e rimanere sicuri. So, you see here on the slide the first point, all children attached to their caregivers, attachment is a primary need and has survival value, okay? All children, this is very, a very kind of dramatic statement, if you will, all children attached to their parents. The exception, okay, does someone know what is the exception? for children who do not become attached. When, when does that happen? When do we see that? Conoscete eccezioni rispetto al fatto che ci siano bambini che non abbiano sviluppato attaccamento rispetto a un genitore? Riuscite a immaginare tutti i bambini hanno un attaccamento rispetto ai loro caregiver? Tutti i bambini. But when do we see when when do we see that there is no attachment between an infant and a caregiver? Quando? Sapete quando non riescono a sviluppare attaccamento tra un bambino e un genitore? Quando? Unusual circumstances. Do you know? Una circostanza. Ok. So I'm talking about, you know, the only case when we see lack of attachment are babies that are raised in institutions when there really is no attachment figure. There is no one who is stable enough to form an attachment to, when they have, you know, caregivers that come and go, uh, people that are strangers to them. Then we see babies who are unattached, and, and that is a very, very serious deviation from normal development. Ok, l'unica seria deviazione, quindi l'unica eccezione a questa uh, affermazione così drammatica è quella che riguarda i bambini eh, istituzionalizzati che non avendo una figura di riferimento unica, bensì più figure che vanno e vengono a cui non possono eh, attaccarsi in maniera specifica, eh, hanno una mancanza appunto eh, di questo, dello sviluppo di questo sistema. So, Other than that, other than those circumstances in institutions, all babies become attached to their caregivers, whether their caregivers are nurturant and positive and sensitive, or their caregivers are uh, insensitive or even 
hurt them and are abusive to, to them. Children become attached to abusive parents, to maltreating parents, and, and as well. So, in the same way that they become attached to, to good parents, to positive, sensitive parents. Ok, quindi anche nei bambini che hanno genitori abusanti, abusanti eh, il sistema di attaccamento si sviluppa e i bambini hanno eh, una, un attaccamento rispetto a loro. Quindi, eh, you mean also uh, for abusive parents, also in case of abuse, uh, children always have an attachment. Yes. yes. Ok, in tutti i casi. Yeah, and, and that's a, that's a, we know that that becomes a problem because we think that by removing the child from an abusive family yes. we are improving the child's situation but the, the first thing we're doing when we remove a child from an abusive situation is we are creating another trauma of yeah. separation now i'm not saying that it's always sometimes that's the only it's unavoidable that you have to do it okay but still to realize that that child that uh, monster parent so to speak in our minds is still the, the parent of this child, the attachment figure of that child. Quindi, poi nel caso specifico dei bambini abusati, ovviamente ehm, è ancora più difficile perché spesso noi crediamo che prelevare il bambino, allontanarlo dalla famiglia dove eh, c'è stato un genitore eh, così mostruoso, fra virgolette, ehm, sia la cosa giusta per lui. In realtà, eh, creando un secondo trauma, quello della separazione, perché non sempre, a meno che non sia effettivamente inevitabile, non sempre questa è la risposta giusta, perché comunque quella è la sua figura di attaccamento. Ok. So now we also need to um, introduce uh, um, or to discriminate between attachment behavior and the attachment relationship. The attachment behaviors are specific behaviors like crawling and crying and clinging and hugging and everything that draws a baby close to the mother. And the attachment relationship is like the, it's a, it's a higher order idea about the quality of the relationship that they have over a long period of time. Ok, quindi prima di tutto distingueremo tra comportamento di attaccamento e relazione di attaccamento, ovvero con comportamenti di attaccamento intendiamo tutti quelli che permettono al bambino la prossimità fisica al genitore, l'abbracciarlo, l'avvicinarsi, eh, lo starle accanto, mentre invece l'idea più generale, quella che riguarda la qualità della relazione di attaccamento tra la figura, eh, tra il caregiver e il bambino è quello che eh, appunto riguarda più l'idea. Generale. Right, okay, so attachment behaviors, they emerge primarily when children are distressed. If the child feels distressed, insecure, um, worried about something, then they begin to show attachment behaviors. And the, prob the, the goal of that behavior is to get closer to the attachment figure. Quindi prima di tutto i comportamenti di attaccamento emergono e sono evocati primariamente da uh, condizioni di disagio, di preoccupazione o di insicurezza nel bambino, per cui tutto ciò che um, preoccupa il bambino uh, fanno uh, nascere uh, il comportamento di attaccamento in lui. Right, so if we go to... So attachment behavior involves seeking proximity, closeness, to a specific adult who can provide protection and security. And I want to emphasize the word specific adult because the baby doesn't, doesn't turn to anyone, but he turns to the adult that has given uh, the child, uh, that the child has experience with that adult, that that adult has given me a sense of protection and comfort. Uh, and many, we sometimes say that is the child's go to person. So each child has to have a go-to person. Who do you go to when you need help, you know? Go to. Quindi eh, sottolineiamo la specificità dell'adulto di riferimento, cioè eh, il bambino ha una persona a cui rivolgersi, da cui andare nel caso in cui abbia bisogno di protezione. Il comportamento di attaccamento eh, include eh, tutta la ricerca di prossimità a uno specifico adulto appunto che è quello che lui ha sperimentato essere la persona che può fornire sicurezza e protezione. And, yes. Uh, uh, can we have two adults? Yes. 
So children, uh, children can develop attachments to more than one person, certainly. Uh, many children have several attachments. For example, mother and father and maybe grandmother and maybe uh, a nanny or a caregiver and so forth. Uh, it also means that they don't develop an attachment. Say, for example, a parent is away, completely away, okay? Has traveled abroad to work someplace else. You know, even if it's the mother or the father, there will be, there's nothing um, uh, that the child will not develop an attachment to a parent who does not actually respond to the child. It's based on the actual experiences of getting a response to your needs. And you go to that person who in the past has, uh, has provided you with that need of security. So, Ok, e ovviamente il comportamento è in risposta a un comportamento specifico per cui il bambino ha avuto esperienza del fatto che rispetto al suo bisogno ha trovato una corrispondenza. Eh, Nell'attualità come nel passato ci, sono, ci, ci possono essere molte figure di attaccamento, pensiamo alla nonna, al papà, alla mamma, ma anche alla tata, o quando eh, un genitore per esempio eh, viaggia fuori per lungo tempo, per lavoro, e eh, ha la possibilità di riferirsi ad altre eh, figure di riferimento. So, um, this last point here is important. The caregiver serves as a secure base for the child's exploration and as a safe haven in times of distress. So, a secure base is you go, you leave the secure base because you know that there is a security and you go back to it in, to, as a safe haven, as a place that is safe for you. Quindi il caregiver funziona sia come una base sicura per l'esplorazione del bambino e quindi per tutte le fasi in cui lui si deve allontanare, ma anche come un rifugio sicuro eh, nei momenti di disagio a cui il bambino, una volta lasciato, lo può sempre riaccedere e ritornare. Um, so I will give you an example now of, uh, of secure base. Vi darò un esempio di base sicura. Um, Okay, so the situation here is, uh, this is a, a dancing class for little girls, they're about three. And there's a mother that is sitting on the side, and the girls are dancing, and then suddenly something happens. Okay, we mostro un, uh, un video in cui c'è una classe di ballo delle giovani bambini, about three years old, di circa tre anni, c'è una mamma seduta di lato, ora vi mostro cosa fa durante una lezione di danza. Ok, so you, you see the little girl and she was giving a kiss to her mother, right? And then it's as if she was got she got the refueling, you know, like like gasoline. Yes, ha ripreso come se avesse fatto il piano di benzina, io che me. And now she can go back to Exploring. E può tornare ad esplorare le cose che sono basso dalla madre. Did you notice what just happened? What happened? Che cosa succede? She looked at her mother, right? Okay. So it seems, you know, like she's walking around the room. And, um, and she forgot, people say, oh, they forget, okay? Yeah. Of course, they didn't forget. And she has a quick look to see where mother is. Okay, sembra che si fosse dimenticata di tutto, invece con uno sguardo veloce ha riguardato la madre. She has a twin sister. Ciao, una gemella, una sorella gemella. Okay. 
her child. She also wants a little bit. Okay, but it's also uh, lovely to see that this third child, who wants a little bit of a mommy, but it's not her mommy, um, she doesn't, of course, she doesn't come and hug and kiss like the girl. Uh, she comes and shows that there's something with her finger, you know, wrong, and she, as if she's something hurting. So she approaches her, but of course in a different way. Okay, it's molto carino vedere questa terza bambina che non essendo ovviamente lì con la sua mamma, però um, invece di andare lì ad abbracciarlo, ad abbracciarla come hanno fatto ovviamente le sue figlie, eh, approccia questa donna in maniera diversa e le mostra eh, qualcosa sulle dita dei suoi piedi, insomma, si avvicina comunque anche lei. And yesterday uh, we were watching with uh, Magda and Ayelet and Anat um, uh, a video of a child who was hugging very closely and very intimately uh, Magda. And of course, well, it's understandable because it's Magda, you know. <laughs> But no, uh, seriously, this is of course uh, uh, quite unusual uh, for children to show strong attachment behaviors to non-attachment or un unfamiliar, well Magda is not completely unfamiliar, but un to unfamiliar people. And you could see that this little girl, even though she goes to this mother, she doesn't hug her and kiss her like her daughter. There's a distance in a way. There's a, well there's a, 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 a little, yeah, a little different way to approach, a way that is more appropriate. Uh, that if, if she would now go and, and uh, hug the mother like her daughters, we would, this would be very unusual. It, it, it is not likely to happen. Uh, unless maybe, you know, this would, would, would have been a, uh, she would really fall and really, really hurt herself and would be in terrible pain, then maybe, you know, yes, but here for a little thing like this it would not be appropriate to jump and hug. Ok, no, non sarebbe stato appropriato un comportamento di prossimità fisica più intenso come un abbraccio, un bacio, sarebbe stato del tutto improbabile ed inusuale, a meno che non ci fosse stato una, uno stress, un disagio davvero più intenso, e una situazione di ansia, di panico diversa. Ieri guardavamo con Ayelet e l'altra collega un video di Magda eh, in cui c'è un bambino che l'abbraccia in maniera molto intensa, però eh, per noi è del tutto eh, inconsueto che un bambino si avvicini in questo modo eh, a una persona che, certo diversamente da Magda, però non sia così eh, familiare con lui. Ok, so now we a little bit ahead, the girl, the little girl. She fell down and hurt herself. Adesso uh, la, la bambina è caduta e si è fatta male. And the mother goes to her. E la madre si avvicina da lei. It's not very serious. Okay. The sister sees this, so she wants a little bit too. La, la sorella la vise, non vuole andare anche lei un po' da lei. So the only important thing I want to, to point out uh, in this little, very regular kind of uh, video is that um, once the children have received the kind of uh, attention and comforting that they needed, they uh, were drawn back to exploration of the environment The mother actually didn't have to push them. In fact, she didn't push them. She just uh, gave them a kiss and another kiss. And they were so curious about what was going on, they left her. 
to go back to dancing and so forth. So this is what you see here, is a, a really beautiful balance between two systems. One is, we call it the attachment system, which is to draw you closer in physical proximity to your attachment figure when you're in distress. And the other system is the exploration system, which pushes you out to the world to explore, to learn, to exercise your, your autonomy. Eh, la cosa che volevo farvi vedere in realtà e sottolineare attraverso questo video che vi ho mostrato era la distinzione tra i due sistemi motivazionali, quello di attaccamento e quello di esplorazione quello di attaccamento che appunto permette al bambino di ricevere comfort e protezione eh, qualora ne abbia bisogno e quello di esplorazione che permette di imparare a prendere e avvicinarsi curiosamente all'ambiente una volta che sia stato sicuro, senza nessun bisogno che sia la madre per esempio a spingerlo o a portarlo verso ma semplicemente per eh, la curiosità stessa uh, nell'atto di esplorare. So this, uh, this slide here gives you um, uh, a kind of a metaphorical picture to understand the exploration and the attachment. Okay? And together we call this the secure base phenomenon. The exploration is you use your secure base, your mother, your father, your spouse, whatever, to go out of the world. I need you to, and, and the child needs the parent to support their exploration, to watch over them, to help them, to enjoy with them, and to delight in them, okay? Look at me, I'm so big, I could do this, I could climb the stairs or whatever, okay? That's the top part of the circle è un'immagine metaforica di quello che stiamo dicendo, cioè di come il bambino possa, ehm, se supportato poi ovviamente eh, da una base sicura nell'esplorazione, eh, sentirsi sicuro di, appunto, eh, di poter approcciare anche l'ambiente, quindi questa è la prima parte ovviamente del, del semicerchio che stiamo guardando, quindi dice guarda, mi guarda, mi, mi aiuta, riesce a... Eh, piace volentieri a godere con me delle cose e... ok ok and then, and then um, something happens there is, uh, the child is tired or the child is scared or the child has a problem that they can't solve and they return back to the safe haven ok this is the haven of safety in, in the parent and it says here, I need you to welcome my coming to you, protect me, comfort me, delight in me, and organize my feelings. Ok, quando invece succede qualcosa, vediamo nell'altra parte del semicerchio, il bambino ha bisogno di fare ritorno al suo rifugio sicuro, e quindi ha bisogno di sentirsi di nuovo benvenuto, ritornando la figura di riferimento, e chiede protezione, di nuovo comfort, e capacità di riorganizzare anche i suoi sentimenti. There was a question there. Sì, dov'è il punto più pericoloso di rottura del uh, What do you think is the most important uh, um, breaking point uh, in this circle, in your opinion? Wait, wait, when you say breaking point, what do you mean? Um, rottura. Oh, rupture? Yeah, so rupture uh, if something happens. Oh, if something. Yes. Uh, oh. And which point do you think? Yeah, I will, I will get to that. I will talk a lot about that. So, for now I won't uh, answer that because we will get to it. Okay, dice che a fine ce lo dirà in a breve. And you can come back with a question if, if it's not clear.